ஆமே இந்த வாரம் உங்களுக்கான கத்துடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க ஆவலாய் விழித்திருந்து வார்த்தையை கேளுங்க கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நீதிமொழிகள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசி வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் பதினான்கு இருபத்தி ஆறு கத்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு கத்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு திட நம்பிக்கை உண்டு அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும் அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும் நாம் ஜெபிப்போம் நல்ல தகப்பனே அருமையான இந்த ஆராதனை நாளில இந்த ஏழாவது மாதத்தின் முதல் ஆராதனை நாளுக்காய் இந்த ரெண்டாம் தேதிக்காக நம்ம ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகள் கத்துடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி ஆவலாய் அப்பா கவனி கவனத்தோடு காத்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நாள் செய்தி அண்டவரே இவர்கள் இருதயத்துக்குள்ளாய் அண்டவரே இவர்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாய் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்பா எதிர்பார்க்கிறேன் பரத்திலிருந்து அனுப்பி நம்முடைய வார்த்தையை நீர் கனம் பண்ணி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளாய் கொடுப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தைக்கு விரோதமாய் போராடுகிற அந்தகார் ஆவிகளை ஏசுவின் நாமத்தை நாங்கள் எதிர்த்து ஜெபிக்கிறோம் நீரே மகிமைப்படுவீராக ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலேலூயா இந்த நாளிலே நம் கத்தருடைய வார்த்தையின் தலைப்பாய் பார்க்க போகிறது கத்தருக்கு பயப்படுகின்ற பன் பயம் அந்த குணம் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் ஹலேலூயா எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில் நான் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பயந்து ஜீவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்கிறீங்களா ஹலேலூயா ஹலேலூயா ஆனால் நம்ம எல்லாரும் கற்பிக்க நமக்கு கற்பித்து கொடுத்த பொழுது உண்மையாலுமே ஏசு அன்புள்ளவர் இரக்கம் உள்ளவர் நமக்கு பறி உள்ளவர் பாசம் உள்ளவர் நம்மளை கைவிட மாட்டார் இப்படித்தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க உண்மைதான் அது ஆனால் இது ஏசுவின் ஒரு புறத்தை தான் நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் ஏசுவின் இன்னொரு புறம் இருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தேவன் நம்ம எப்படி இருக்கிறாராம் பட்சிக்கிற அக்னியாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதைத்தான் எபிரி பனிரெண்டு இருபத்தி ஒன்பதிலே நாம் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய தேவன் பட்சிக்கிற அக்கினியாய் இருக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னவா இருக்கிறாரா பட்சிக்கிற அக்னி அப்படின்னா அவர் கோபம் அவருடைய கோபம் கொஞ்சம் அங்கே என்ன பண்ணுது தெரிகிறது தெரிகிறதா ஹலே லோயா அதற்குத்தான் வேதம் நமக்கு அழகாக சொல்லி கொடுக்கிறது ஹலே லோயா ஹலே லோயா நாம் கத்தருக்கு என்ன செய்யணும் பயப்படும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து நீங்கள் கத்தருக்கு பயப்படுறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாருங்க கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு தெய்வ பயம் இருக்கா அப்படின்னு கேளுங்க கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு தெய்வ பயம் இருக்கா தெய்வ பட்சிக்கிற அக்கினின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க ஆலே லூயா ஆலே லூயா ஏன்னால் நமக்கு நம்முடைய தெய்வத்தை குறித்து நம் அறிந்திருக்கிற அறிவு சில நேரங்களில் தவறானதாக இருந்துருது ஆனால் அதனுடைய இன்னொரு புறமும் தெரிஞ்சு நம்ம கத்தருக்கு என்ன பண்ணணும் பயப்படணும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா சங்கீதம் நூற்றி நான்கு இரண்டில் நாம் வாசிக்கிறோம் தேவன் ஒளியை வஸ்திரமாக தரித்திருக்கிறதாக நாம் வாசிக்கிறோம் ஹலே லூயா அப்போ தேவன் எப்படிப்பட்டவர் ஒளியாயிருக்கிறவர் ஹலே லூயா தேவன் எப்படிப்பட்டவர் ஒளியாயிருக்கிறவர் ஹலே லூயா அதானே சொல்லுகிறது நூத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டு படிங்க ஒளியை வஸ்திரமாக தரித்து வானங்களை திரையை போல விரித்திருக்கிறார் போதும் ஒன்றாவது வசனம் அதுக்கு மேல் வசனம் படிங்க நாத்துமாவே என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்தரி கத்தரை ஸ்தோத்தரி என் தேவனாகிய கத்தாவே நீர் மிகவும் பெரியவராய் இருக்கிறீர் மிகவும் பெரியவராய் இருக்கிறீர் மகிமையையும் மகத்துவத்தையும் அணிந்து கொண்டிருக்கிறீர் போதும் நம்முடைய தேவன் மகிமையையும் மகத்துவத்தையும் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒளியாய் இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்ப நம்முடைய தேவன் எப்படி இருக்கிறாரு ஒளியா இருக்கிறார் மகிமையும் மகத்துவமும் நிறைந்தவராக இருக்கிறார் இப்ப நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனை நாம் நேரடியா என்ன செய்ய முடியாது பார்க்க முடியாது ஹலே லூயா அவர் அவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு தெய்வம் ஆனால் அவர் நம்மளை பார்க்கும்படி தான் மாம்சேகத்தில் இயேசுவாக என்ன பண்ணார் விழிப்பட்டார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இன்னும் வேதம் நமக்கு அழகாக சொல்லுகிறது உபாகமம் நான்கு பதினொன்றிலே நீங்கள் சேர்ந்து வந்து அங்கே வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே அவருக்கு ரூபம் இல்லை என்று பதினோராவது வசனம் 
பனிரெண்டாவது வசனத்தின் பின்பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது பதினொன்று பன்னிரெண்டை வாசிங்க உபாகமும் நான்கு பதினொன்கு பதினொன்று பன்னிரண்டு வாசிப்போம் சேர்ந்து நீங்கள் சேர்ந்து வந்து மலையின் அடிவாரத்தில் நின்கிறீர்கள் மலையின் அடிவாரத்தில் நின்றீர்கள் அந்த மலையில் வானத்தை அலாவிய அக்னி எரிய அந்த மலையில் வானத்தை அலாவிய அக்னி எரிய இருளும் மேகமும் அந்தகாரமும் இருளும் மேகமும் அந்தகாரமும் சூழ்ந்தது அந்த அக்னியின் நடுவில் இருந்து அந்த அக்கினியின் நடுவில் இருந்து கத்தர் உங்களோட பேசினார் கத்தர் உங்களோட பேசினார் வார்த்தைகளின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டீர் வார்த்தைகளின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டதே அன்றி அந்த சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டதே அன்றி ஒரு ரூபத்தையும் காணவில்லை காணவில்லை ஹலோயா அப்ப தேவன் அக்கினியின் நடுவில் இருந்து பழைய ஏற்பாட்டிலே ஜனங்களோடு பேசினார் அது அந்த அக்கினி எப்படி இருந்துச்சா வானத்தை அளாவின அக்கினி அந்த ஓரே அந்த பர்வதத்தின் இந்த சீனாய் மலையின் மேலே எழுகிற அந்த அக்கினி அதுவே மலை அந்த மலையின் மேல் எரிகிற அக்கினி வானத்தை அளாவினதா இருந்தது அந்த அக்கினியின் நடுவில் இருந்து பிதாவாகிய தேவன் மோசையோடு பேசினார் ஜனங்களோடும் பேசினார் அலோயா இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட தெய்வத்தை நீங்க பார்க்கணும் பிதாவாகிய தெய்வத்தை நீங்க பார்க்கணும் நினைச்சா என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது அவர் பார்க்கும் வண்ணமாகத்தான் நாம் எல்லாம் அவரை பார்க்கும் வண்ணமாகத்தான் நாம் தொட்டு பார்க்கும் வண்ணமாகத்தான் அவரை உணர்ந்து கொள்ளும் வண்ணமாகத்தான் இயேசு மாம்சகத்தில் வெளிப்பட்டு மக்களுக்கு என்ன பண்ணார் வெளிப்பட்டார் ஹலோயா இன்றைக்கும் மாம்சத்தில் வந்த இயேசுவை குறித்து நாம் கேள்விப்படும் போது ஒரு பக்கம் அன்பு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு பக்கம் நமக்கு பயம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஆனால் நாம் இதையெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது தேவனை குறித்து நமக்கு என்ன வரணும் பயம் வரணும் ஆலையிலோயா நமக்கு பயம் இல்லாதனால தான் ஆலயத்தில் வந்தால் என்ன பண்ணுறோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தூங்குறோம் அப்புறம் விளையாடிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கக்கூடாது தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடாது அலையிலோயா அலையிலோயா அன்றைக்கு சீனாய் மலையில் இறங்கி வந்த அதே தேவன் இன்றைக்கு நம்மடிவிலும் எப்படி இருக்கிறாரு அக்னியா இருக்கிறாரு அலையிலோயா நாம் அவரை பார்க்க முடியல அவ்வளோத்தானே தவிர அவர் எங்கே இருக்காரு நம்மளோடு நம் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாரு அலையிலோயா 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 அந்த அக்கினியை எரிகிறதையும் தேவன் பேசுகிறதையும் கீழே மக்கள் என்ன பண்ண முடியலை பார்க்க முடியலை அந்த காட்சி அவ்வளவு பயங்கரமா இருந்ததாம் அலையிலோயா அலையிலோயா இதை நாங்க உபாகமத்துல எழுதியிருக்கோம் உபாகமம் என்பது என்பது எதை அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா திரும்ப நினைக்கப்படுதல் திரும்பவும் அது நினைக்கப்படுதல் அதற்காகத்தான் உபாகம புத்தகத்தில் நடந்த யாத்ராமத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியை மோசை மறுபடியும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும்படி எங்கே எழுதுகிறாரு உபாகம புஸ்தகத்தில் எழுதுகிறார் நீங்கள் இதே சம்பவத்தை இருபத்தி ஒன்பது யாத்ராகம் இருபத்தி ஒன்பது பதினாறுலேருந்து நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா அங்கே சம்பவம் நடக்கும் போது தேவன் எப்படி வெளிப்பட்டார் என்பதை நாம் வாசிக்க முடியும் அப்போ நம்ம தெய்வத்தை குறித்த அறிவு நமக்கு உண்டாகிவிடும் இருபத்தி ஒன்பது பதினாறு பாருங்கள் மூன்றாம் நாள் விடியற் காலத்தில் இடி முழக்கங்களும் மின்னல்களும் மலையின் மேல் காரு மேகமும் மகா பலத்த எக்கால சத்தம் உண்டாயிற்று பாளையத்தில் இருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் நடுங்கினார்கள் பாளையத்தில் இருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் நடுங்கினார்கள் இந்த காட்சி தான் என்ன காட்சி மலையின் மேல் அக்கினி எரிகிறதை பார்க்கிற ஜனங்களுக்கு உண்டான காட்சி அது பாருங்க மலையின் மேல என்ன எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அதோடு மாத்திரம் இல்ல மூன்று மூன்றாம் நாள் அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா விடியற் காலத்தில் இடி முழக்கம் நமக்கு ஒரு இடி இடிச்சாலே நம்ம இடி என்ன பண்ண முடியாது சகிக்க முடியாது ஆனா பாருங்க தொடர்ந்து இடி முழக்கம் அடுத்து மின்னல்கள் கார் மேகமும் மகா பலத்த எக்கால சத்தமும் என்ன பண்ண என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது இதன் அடிவில் தான் தேவன் என்று என்ன பண்ணுறாரு பேசுகிறார் அலையிலோயா அலையிலோயா நீங்கள் தேவனை இப்படி பாருங்க நமக்குள்ளே என்ன வரும் தெய்வ பயம் வரும் அலையிலோயா அலையிலோயா அதிலிருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் அங்கே பார்த்த ஜனங்கள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்களாம் நடுங்கினார்கள் அலையிலோயா இன்னும் மோசையே சொல்கிறாரு இன்னும் பனிரெண்டு எப்ரே பனிரெண்டு இருபத்தி ஒன்றில் மோசேயும் இந்த சம்பவத்தில் சீனாய் மலையின் மேலே நிற்கும் பொழுது அவரும் நடுங்கி பயந்துகிட்டு தான் இருக்கிறார் ஹலே லூயா எப்ரேயர் பனிரெண்டு இருபத்தி ஒன்றில் வாசிச்சேனாசையும் நான் மிகவும் பயந்து நடுங்குகிறேன் நான் மிகவும் பயந்து நடுங்குகிறேன் என்று சொல்லத்தக்கதாக அந்த காட்சி எவ்வளவு அந்த காட்சி அவ்வளவு பயங்கரமாக இருந்தது ஹலே லூயா 
பாருங்க தேவன் பட்சிக்கிற அக்கினியா இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அலலூயா அலலூயா அதனால தான் நமக்கு என்ன வேணும் தெய்வ பயம் வேணும் நம்ம கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நிறைய பேர்த்துக்கு பயம் விட்டுருச்சு என்ன விட்டுருச்சு பயம் விட்டுருச்சு எப்படி வேணாலும் ஜீவிக்கலாங்கிற நிலைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் வந்துட்டோம் பயம் விட்டதுனால தான் பாவம் உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுது ஆட்டி படைக்கிறது அதில் லூயா கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் எங்கேயோ அங்கே நமக்கு இந்த பாவ கிரியைகள் உள்ளே வர முடியாது அதில் லூயா இப்போ மோசையும் பயப்படுறாரு ஜனங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க பயப்படுகிறார்கள் அதில் லூயா இப்போ தேவன் பட்சிக்கிற அக்கினியான தேவன் என்பதை நாம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது அதில் லூயா அலையலூயா அப்ப நாம் தொட்டு பார்க்கும் வண்ணம் நாம் கிரகிக்கும் வண்ணம் தேவன் தம்முடைய வல்லமையை அடக்கி கொண்டு மாம்சத்துல இந்த உலகத்துல இயேசு ரச்சகராய் வந்து பிறந்தார் அலையலூயா ஆனால் இயேசு அப்படிப்பட்ட அந்த பயங்கரத்தை எல்லாம் நமக்கு காண்பிக்காமல் அவருடைய அன்பை மட்டும் காண்பிக்கும்படியாய் வெளிப்பட்டதினால நாம தெய்வ பயம் இல்லாமல் வாழ கூடாது அலையலூயா அலையலூயா இயேசுவே நல்லா கவனிங்க இயேசுவே நம்ம ஜபம் பண்ணி முடிக்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறோன்னா ஏசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் பிதாவேங்கிறோம் எல்லா நன்மையான ஈவும் ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து தான் இருக்கிறது அங்கே தான் அங்கேருந்து தான் வரும் ஆனால் அதற்கு நம் ஏசுவின் மூலம் என்ன பண்ணணும் ஜபிக்கணும் அப்போ நன்மையை நமக்கு கட்டளை இடுகிறவர் யார் பிதாவாகிய தெய்வம் ஹலலூயா ஆனால் அது யார் மூலமாகத்தான் பெற முடியும் இயேசுவின் மூலமாகத்தான் பெற முடியும் அப்போ இயேசுவின் மூலமாக நாம் பிதாவிடத்தில் கேட்பதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும்னா பிதா நமக்கு தரணும்னா பிதாவாகிய தெய்வத்தையும் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவையும் நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் மதிக்க வேண்டும் பயந்து அவருக்கு ஜீவித்து வாழ வேண்டும் அலலூயா அலலூயா நாம் இயேசுவை மட்டும் பார்த்துட்டு பயம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏசு மன்னிக்கிறவர் தான் ஏசு மனதுருகுகிறவர் தான் ஏசு அன்பு செலுத்துகிறவர்கள் தான் உண்மைதான் ஆனால் அவர் வாங்கி தருகிற நம்ம நன்மை யாரிடத்துல இருக்கிறது பிதாவிடத்துல இருக்கிறது என்பதை நம் ஒரு நாளும் என்ன பண்ணக்கூடாது மறந்து போய்விடக்கூடாது அலே லோயா அலே லோயா அதனால தான் நாம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் பயந்து என்ன பண்ணணும் ஜீவிக்கணும் எப்படி ஜீவிக்கணும் பயந்து ஜீவிக்கணும் ஹலே லோயா ஹலே லோயா அப்போ நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு பாருங்க மாம்சத்தில் வந்து நமக்கு இந்த தெய்வத்தின் இந்த தன்மையை நமக்கு இப்போ கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்த மாதிரி இருக்குது இல்லை அவர் குழந்தையாக வந்திருக்கிறாருன்னா பாருங்க ஹலோ லூயா அதனால் அவர் ரச்சகராக பாலகனாக இந்த உலகத்தில் வந்து அவர் வாழ்ந்தார் அவர் வாழிபனாக இருந்தார் அவர் அடித்தாங்க அவரை கொலை செய்தாங்க அவர் மறித்து அடக்க மண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்து போய் இன்றைக்கும் பிதாவின் வலது பரிசத்தில் இருக்கிறார் என்பதற்காக நாம் இயேசுவையும் குறைத்து என்ன பண்ணக்கூடாது மதிப்பிட கூடாது ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்போ என்றென்றைக்கும் நமக்குள்ளே அந்த தேவன் தங்கி இருக்கிறார் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்துல இயேசு பாருங்க அந்த வார்த்தை மாம்சம் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் அவருடைய மகிமையை கண்டு அவருடைய மகிமையை கண்டோ அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானுடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது ஆமேன் அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானுடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது ஆலோயா அப்போ நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற இயேசு யாருடைய மகிமையோடு இருக்கிறார் பிதாவின் மகிமையோடு இருக்கிறார் அல்ல லோயா இப்ப நமக்குள்ள யார் வாசம் பண்ணுகிறா இயேசுவும் பிதாவும் என்ன பண்றாங்க வாசம் பண்ணுகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம பயப்படணுமா பயப்படக்கூடாதா தேவனுக்கு பயப்படணும் அல்ல லோயா தெய்வ பயம் இல்லாம நம்ம இருக்க கூடாது அல்ல லோயா இப்ப கத்தருக்கு பயப்படுகிறதுனா என்ன கத்தருக்கு பயப்படுவதுனா என்ன நீதிமொழிகள் எட்டு பதிமூணுல நம்ம அதை வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் எட்டு பதிமூன்று தீமையை வெறுப்பதே கத்தருக்கு பயப்படுகிற ஆமே தீமையை வெறுப்பதே கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஹலோயா நான் தேவனை அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இயேசுவை அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் தீமையை என்ன பண்ணணும் வெறுக்கணும் ஹலோயா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க தீமையை வெறுத்துடுங்க தீமையை வெறுத்துடுங்க தீமையை விட்டுடாதீங்க தீமையை வெறுத்துடுங்க தீமையை விட்டுடுவோம் 
ஆனால் அப்பப்போ தூக்கி வச்சுக்குவோம் அலையலூயா அப்போ தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் தான் தீமை இந்த தீமையை விட்டுறதுல என்ன பண்ணணும் வெறுக்கணும் அதை பார்த்தாலே சிப்போ அப்படின்னு சொல்ல பழகணும் அலையலூயா அதுதான் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இந்த பயம் இருக்க உங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்களே உங்கள் இருதயத்தில் கையை வச்சு அவங்கவுங்க பேரை சொல்லி கேட்டு பாருங்கள் உனக்கு இப்படி ஒரு பயம் இருக்கா தெப்பரா உனக்கு உண்மையாலுமே இப்படி தெய்வத்து மேலே பயம் இருக்கா நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தை வச்சு கை வச்சு கேட்டு பாருங்கள் நான் என்னை பற்றி கேட்டுட்டு இருக்கிறேன்னு நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் கத்தருக்கு நீங்கள் இப்படி பயப்படுறியா பயப்படுறியா கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்ன தீமையை விட்டு தீமையை விட்டு தீமையை வெறுக்கணும் தீமையை என்ன பண்ணா வெறுக்கணும் அப்படித்தானே நான் வசனம் சொல்லுகிறது என்ன சொல்லுகிறது கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இன்னும் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழுல சொல்றாரு தீமையை விட்டு விலகு நன்மை செய் குடிக்கமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடு அது இல்லை வெறுக்கணும் என்ன பண்ணணும் வெறுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு பாவ சோதனை வரும் அந்த உங்களோட குடித்த ஒரு ஆள் வரும்போதே நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் அங்கே பார்த்தா நீங்கள் வேறு சந்தில் பூந்து போயிடணும் இந்த வெத்தலை பாக்கெல்லாம் மறந்துட்டேன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் வெத்தலை பாக்கு போட்டால் தான் நம்ம பக்கத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் சுருக்கு பையிலேருந்து வெத்தலை பாக்கு எடுத்து போட்டுட்ருக்கோம் அந்த ஆள் அங்கே பார்க்கும் போதே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் விலகி போயிடணும் அலையலோயா அலையலோயா பீடி சிகரெட்டை விட்டுட்டு சர்ச்சைக்கு வந்திருப்போம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆள் தான் முதல் கட்டுக்கட்ட வந்து உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு ஊதும் நீங்கள் என்ன பண்ண அவர் வரும்போதே எந்திரிச்சு போயிடணும் இடத்த காலி பண்ணிடணும் அலையலோயா பொழுதனைக்கு சினிமா சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்கிறவன் நீங்கள் டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு வீட்டில் உட்காந்துருப்பேன் அந்த ஆள் வரும் செல்ஃபோனை தூக்கிட்டு இன்னைக்கு கதை தெரியுமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஆளை பார்க்கும் போத கதை இழுத்து டப்புன்னு சாத்திட்டு உள்ள உட்காந்து சோத்திரம் பண்ணும் ஆள் வெளியே போயிடும் அலையலூயா அலையலூயா கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்பது தீமையை விட்டு விடுவதில்ல தீமையை வெறுப்பது அப்பதான் அதுதான் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் தீமையவே கட்டி பிடிச்சிட்டு நான் தினம் வந்து ஏ ஆயிரம் சோத்திரம் சொல்றேன் ரெண்டாயிரம் சோத்திரம் சொல்றேன்னா அதெல்லாம் செல்லுபடியாக அதெல்லாம் செல்லுபடியாக நீ ஆயிரம் சோத்திரம் சொன்னதையும் அவர் கேட்க மாட்டாரு நீ ரெண்டாயிரம் சோத்திர பலி சொன்னதையும் கேட்க மாட்டார் ஏன்னா உனக்குள்ளே என்ன இல்லை பயம் இல்லாத காரியம் உள்ளே என்ன பண்ணுது இருக்குது ஹலே லோயா எத்தனை காரியங்கள் நமக்குள்ள தீமையாக நின்று கொண்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் நீங்கள் தான் என்ன பண்ணணும் வெறுக்கணும் அது என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஹலே லோயா பொறாமை எரிச்சல் இல்லை கோபம் மூர்க்கம் வைராக்கியம் விட்டு கொடுக்காது இருப்பது இதெல்லாம் என்னது தீமை இதெல்லாம் என்னது தீமை ஹலே லூயா அப்போ தீமையை வெறுத்து விடுங்கள் என்று என்ன பண்ணுகிறது வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது அதுதான் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா கத்தருக்கு பயப்படுற பயம்னா என்னன்னு புரியுதுங்களா இப்போ உங்களுக்கு தெரியல எவ்வளோ தீமை உங்கள்கிட்ட இருக்குது உங்கள் கையில் இருக்குது உங்கள் காலில் இருக்குது உங்கள் வாயில் இருக்குது உங்கள் கண்ணில் இருக்குது உங்கள் சிந்தையில் இருக்குது உங்கள் ஹார்ட்டில் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தானே தெரியும் தெரியுமா தெரியாதா இருதயத்துக்குள்ளே சிந்தனையில் கண்ணில் வாயில் எண்ணத்தில் கையில் எல்லாம் வெளியேறிடுச்சா அலே லூயா வெளியேறிடுச்சா இருக்கா வெளியேறிடுச்சா உள்ளே இருக்கா வெளியேறிடுச்சு சத்தமாக பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து கேளுங்க வெளியேறிச்சாங்க உள்ளே வச்சுருக்கிறீங்களாங்க வெளியேறிச்சா உள்ள வச்சிருக்கிறீங்களா தீமையை வெறுப்பதே கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இப்ப கத்தருக்கு பயப்படுறதுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுச்சா எது தீமை என்பதை வேதம் முழுவதும் தேவன் சொல்லி கொடுக்கிறார் எதையெல்லாம் வெறுக்கிறேன் என்றும் 
அருவறுப்பு என்றும் செய்யாதே என்றும் தேவன் சொல்லுகிறாரோ அதெல்லாம் தீமை அல்லே லூயா தேவன் என்ன செய்கிறார் வெறுக்கிறேன் அருவறுக்கிறேன் அப்புறம் செய்யாதே என்று சொல்லுகிறார்ல அது எல்லாமே என்னது தீமை கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயனா சொன்னேன் தீமையை வெறுப்பதே கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் தீமன்னா என்னன்னு இப்ப சொல்லி தர போறேன் தீமை என்ன தேவன் வெறுக்கிற அருவறுக்கிற வேண்டாம் செய்யாதே என்று சொல்லுகிற எல்லாமே என்னது தீமை ஹலோயா ஹலோயா இப்ப வாசிங்க நாம் செய்யக்கூடாத காரியங்களை வேதம் நமக்கு தேவன் வெறுக்கிற காரியங்களை தே வேதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது அதை நம்ம ஒவ்வொன்றாய் தியானிக்க போகிறோம் வாசிப்போம் உபாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து வாசிப்போம் அவர்கள் தேவர்களின் விக்கிரகங்களை விக்கிரகங்களை அக்னியினால் சுற்றறிக்க கடவாய் அக்னியினால் சுற்றறிக்க கடவாய் நீ அவைகளால் சிக்கிக் கொள்ளாதபடி நீ அவைகளால் சிக்கிக் கொள்ளாதபடிக்கு அவைகளில் இருக்கிற வெள்ளியையும் அவைகளில் இருக்கிற வெள்ளியையும் பொன்னையும் பொன்னையும் இச்சியாமலும் இச்சியாமலும் அதை எடுத்துக் கொள்ளாமலும் இருப்பாய் அதை எடுத்துக் கொள்ளாமலும் இருப்பாயாக அவைகள் உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு அருவறுப்பானவை அவைகள் உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு அருவறுப்பானவைகள் இந்த வசனத்தின்படி தேவன் சொல்லுகிறார் விக்கிரக ஆராதனை என்பது தேவனுக்கு அருவறுப்பு பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க விக்கிரக ஆராதனை தேவனுக்கு அருவறுப்பு விக்கிரக ஆராதனைனா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு பெரிய சிலை வச்சு அப்படி ஒரு கத்தி வச்சு அப்படி வச்சு கொம்பு வச்சு நிற்கிது பார்த்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி சாஸ்டாங்கம்மா வழங்குறேன் பாருங்க அதுதான் என்னது தேவனுக்கு அருவறுப்பு தீமை அது என்னது தீமை அதை நாம் செய்யக்கூடாது அதுக்கு அடுத்த வசனம் சொல்ல அவைகளை போல நீ சாபத்துக்குள்ளாகாதபடி அருவறுப்பானதை உன் வீட்டிலே அருவறுப்பானதை உன் வீட்டிலே கொண்டு போகாயாக அதை சீ என்று வெறுத்து அதை சீ என்று வெறுத்து முற்றிலும் அருவறுக்க கடவாய் முற்றிலும் அருவறுக்க கடவாய் அது சாபத்துக்குள்ளானது அது சாபத்திற்குள்ளானது ஹலோயா விக்கிரகம் என்று சொல்லப்படுகிற எந்த சொரூபமும் எந்த பொருளும் உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்க கூடாது இருக்குதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கா சிலர்லாம் ரொம்ப பக்தியா வீட்டுக்குள்ள வர அந்த பத்திரிகையில் இருக்கிற அந்த சொரூபம் போட்ட பத்திரிகையை கூட வீட்டு வீட்டுக்குள்ள என்ன பண்றது இல்ல என்ட்ர பண்றது இல்ல அந்த டேட்டையும் அந்த அந்த டைமையும் குறிச்சுக்கிட்டு அங்கேயே பத்திரிகை கிழிச்சு குப்பையில் போட்டுட்டு உள்ள போகிறாங்க எவ்வளவாய் விக்கிரக காரியங்களுக்கு தன்னை விளக்கி பரிசுத்தவான்கள் காத்து கொள்கிறார்கள் என்று பாருங்க ஆலே லூயா ஆலே லூயா எந்த ஒரு சொரபமும் எந்த ஒரு அந்த சிலை என்பதும் எந்த ஒரு உருவ வழிபாடு என்பதையும் நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் வெறுக்க வேண்டும் சீ அப்படின்னு சொல்லணுமோ நம்ம எதா பார்த்து அப்படி சீன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு பிடிக்கலைன்னா அதை பார்த்து சீ பா அப்படிம்போம் ஆலே லூயா உருவ வழிபாடு என்பதை நாம் அப்படி வெறுக்க வேண்டும் ஹலே லூயா அப்படி செஞ்சா அது என்னதான் சாபம் ஹலே லூயா எதனால சாபம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இதுவரையிலும் வழிபட்ட வழிபட்ட வழிபாடு அந்த வழிபாட்டினுடைய சாபம் என்ன பண்ணுது இருக்கிறது அப்ப அதை வெளியேற்றிட்டா என்ன ஆயிரும் சாபம் வெளியேறிடும் சாபம் வெளியேறுனா இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் செய்யணும் இதான் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அப்ப நம்ம இதை என்ன பண்ணக்கூடாது செய்ய கூடாது இதை முற்றிலும் அறுவறுத்து நாம் இதை வெளியேற்ற வேண்டும் விக்கிரக ஆராதனை சிலை வழிபாடு உருவ வழிபாடு என்பது நமக்கு கூடாது ரெண்டாவதாக தேவன் எதை அருவறுக்கிறார் என்றால் ஒன்று குரந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபதாவது இருபத்தி இருபதாவது வசனம் இருபத்தோராவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று குரந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் நீங்கள் கத்தருடைய பந்தியிலும் 
பேய்களுடைய பாத்திரத்திலும் பேய்களுடைய பாத்திரத்திலும் பானம் பண்ண கூடாதே பானம் பண்ண கூடாதே நீங்கள் கத்தருடைய போஜன பந்திக்கும் நீங்கள் கத்தருடைய போஜன பந்திக்கும் பேய்களுடைய போஜன பந்திக்கும் பேய்களுடைய போஜன பந்திக்கும் பங்குள்ளவர்கள் பங்குள்ளவர்களாய் இருக்க கூடாதே ஹalleluya இந்த வசனம் புரிஞ்சதுங்கறவங்க ஹalleluya ஹalleluya வசனம் என்ன சொல்லுது அஞ்ஞானிகள் பலியிடுகிறவிகளை தேவனுக்கு அல்ல பேய்களுக்கே பலியிடுகிறார்கள் அப்போ கிடா வெட்டி சாமி கூப்பிட்டு கூப்பிட்டாங்க ஊருக்குள்ள அப்படின்னா போலாமா போலாமா நம்மால் நேர் வழி போக மாட்டான் போற கடையில் போறது அப்படின்னா என்னன்னா இல்லைங்க எங்களுக்கு தனியா சமைச்சு வச்சிருக்கிறாங்கோ அங்க போய் நாங்க சாப்பிட போறங்கன்னு போறது போனீங்க அந்த ஸ்பிரிட் அங்கதான் இருக்கும் அந்த உங்க உங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த சாப்பாடே அந்த ஆராதனைக்காக செய்யப்பட்ட சாப்பாடு மறந்துடாதீங்க அவர்கள் எதற்கு பலியிடுகிறார்களாம் பேய்களுக்கே பலியிடுகிறார்கள் அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது பேய்களோடு ஐக்கியமா இருக்க கூடாது அதனால்தான் நிறைய பேர் இந்த கருப்பு சோறு போய் சாப்பிட்டு வந்து கெடா விருந்து போய் சாப்பிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே ஒரே ரகல சண்டையாக இருக்கும் பேய் உள்ளே வந்திருக்கும் உடனே வீட்டுக்குள்ளே ஒரே கலாட்டா அப்புறம் அந்த அம்மா ஆடுவாங்க இல்லைனா அந்த அப்பா ஆடுவாங்க இல்லைனா பிள்ளைங்க ஆடுவாங்க அதில் லூயா அதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது அதில் லூயா சத்தியத்தை கவனமாக கேளுங்க க பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் இனிமேல் அந்த மாதிரி விருந்துக்கு போகாதீங்க இனிமேல் அந்த மாதிரி விருந்துக்கு கூப்பிட்டா போகாதீங்க போவியா இனிமே கெடா விருந்துக்கு கூப்பிட்டா போவியான்னு கேளுங்க கெடா விருந்துக்கு கூப்பிட்டா போவியா கோயில சாமிக்கு வெட்டி இருக்கிறாங்க அவங்க அங்கதான் வெட்டி இருக்கிறாங்க நாங்க வீட்டுல வெட்டி இருக்கிறாங்க நாங்க போறோம் அப்படின்னா போவீங்களா போவீங்களா அது யாருக்கு பழகிட்டு இருக்காங்க சத்தமா சொல்லுங்க பேய்களுக்கு பலியிட்டதை நாம் சாப்பிடக்கூடாது அதனால தாங்க வீட்டுக்குள்ள ரகல சண்டை போன பிசாச வீட்டு கூட்டிட்டு வரக்கூடாது வேதம் சொல்லுகிறது இதெல்லாம் கத்தருக்கு என்னது அறுவறுப்பு அலலூயா அலலூயா நீங்கள் யாருடைய பந்திக்கு உள்ளானவர்கள் கத்தருடைய பந்திக்கு உள்ளானவர்கள் நம்ம யார் பந்திக்குள்ள போகக்கூடாது பேயுடைய பந்திக்கு போகக்கூடாது உங்க ரகசியமா கூப்பிட்டு இப்படி பண்ணுவாங்க நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இந்த கடைசி நாள்ல ஜீவிக்க வேண்டும் அலலூயா முதலாவது அந்த வழிபாடுக்கு நம்ம தன்னை விலக்கி பாதுகாக்கணும் ரெண்டாவதா அந்த போஜனத்துக்கு நம்மளை விலக்கி பாதுகாக்கணும் கறி சாப்பிடணும் மட்டன் சாப்பிடணும் போல இருக்குது அதனால அங்க போயிட்டு தயவு செய்து சொல்லாதீங்க ஹலலூயா உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேளுங்க தேவனே சமைச்சு கொண்டு வந்து ஒரு ஆள் உங்களை வீட்டுல கொடுப்பார் அப்படி செய்வார் ஆண்டவர் ஹலலூயா அவன் கடா வெட்டி சாப்பிட்ற ஆண்டு வரை நான் சாப்பிடணும் நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு அங்கே போக விருப்பம் இல்லை எனக்கு சாப்பிட்ணும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் நினச்சி வீட்டில் உட்காந்துருங்க உங்களுக்கு உங்கள் சகோதரர் உங்களுடைய அன்பானவங்க யாராவது ஒருத்தர் கோயிலில் வெட்டினதில்ல வீட்டில் சமைச்சு உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க அலே லூயா அலே லூயா அந்த நல்ல ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறீங்க இந்த இரண்டாவது காரியத்தை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது செய்ய கூடாது பயம் இருக்கணும் நமக்கு என்ன இருக்கணும் அந்த தீமையெல்லாம் வெளியே வெளியேறணும் இது தீமை இதை விட்டுட்டாலே நம்ம கத்தருக்கு பயப்படுறோன்னு அர்த்தம் ஹலலூயா ஹலலூயா மூன்றாவதாய் பாருங்கள் அதே ஒன்று குறந்தியர் ஒன்று குறந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வருஷத்தில் பதினைந்தாவது வசனம் பாருங்கள் ஒன்று குறந்தியர் உங்கள் சரீரங்கள் கிறிஸ்துவின் அவயங்கள் என்று அறியீர்களா உங்கள் சரீரங்கள் கிறிஸ்துவின் அவயவங்கள் என்று அறியீர்களா அப்படி இருக்க அப்படி இருக்க கிறிஸ்துவின் அவயங்களை நான் கிறிஸ்துவின் அவயவங்களை வேசியின் அவயவங்கள் ஆக்கலாமா அப்படி செய்யலாகாதே அலே லூயா பதினெட்டாவது வசனம் பாருங்க வேசித்தனத்துக்கு விலகி ஓடுங்கள் வேசித்தனத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள் மனுஷன் செய்கிற எந்த பாவமும் மனுஷன் செய்கிற எந்த பாவமும் சரீரத்துக்கு புறம்பாயிருக்கும் சரீரத்துக்கு புறம்பாயிருக்கும் வேசித்தனம் செய்கிறவனோ வேசித்தனம் செய்கிறவனோ தன் சுய சரீரத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறான் தன் சுய சரீரத்திற்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறான் ஹல லோயா வேசித்தனம் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அடுத்து இதே இதே இதுக்கு ஒத்த இன்னொரு பாவம் விபச்சார் திருமணத்துக்கு முன்பாக செய்வது என்னது 
செய்கிற சரீர பிரகாரமான பாவம் வேசித்தனும் திருமணம் செய்த பின்பு தவறான உறவு வைத்திருப்பது என்னது விபச்சாரம் பவுல் தம்முடைய நிருபத்தில் எழுதும் போது சொல்கிறார் எந்த பாவமும் சரீரத்துக்கு புறம்பா இருக்கும் ஆனால் தேசித்தனமும் விபச்சாரமும் சரீரத்துக்கு உள்ளேயே என்ன பண்ணிடும் வந்துடும் அப்படிப்பட்ட அந்த அந்த பாவத்தினாலே நம்முடைய சரீரம் பலவீனப்படும் நம்முடைய சரீரம் வியாதிக்குள்ளாகும் ஹலோயா இந்த சரீரம் தேவனால் நாம் பெற்றது நாம் யாரிடத்துல பெறல இத சாத்தான் இடத்துல பெறல அதனால இந்த வேசித்தன விபச்சார பாவத்துக்கு நம்ம விலகி ஓட வேண்டும் ஹலோயா ஹலோயா அதனாலதான் வேதம் நமக்கு நல்லாக சொல்லுகிறது இந்த வேசித்தன பாவத்துக்கு நாம் உடன்பட கூடாது ஹலோயா ஏசு இதை இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றார் ஹலோயா மற்ற அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் பாருங்க இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு ஸ்திரியை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று என்று சொல்லுகிறார் ஹலோயா ஹலோயா பாருங்க நம்முடைய பாவம் முதலாவது அந்த எண்ணங்களிலே பதிந்து கண்ணுக்குள்ளே வரும் அது முத பாவத்தை வெளியேற்றிடுங்கிறார் ஹலோயா இதுதான் தீமையை வெறுப்பது தீமை என்ன பண்ணும் வெறுக்கணும் இந்த வேசித்தன விபச்சார பாவம் முதல்ல என்ற ஆகிற இடம் எது கண்ணு அந்த கண்ணுக்குள்ள இப்படி ஒரு எண்ணம் அந்த பார்வை மாறும் போதே நம்ம என்ன பண்றோமோ பாவம் செய்கிறோம் என்று ஏசு சொல்லுகிறார் அதனால முதல்ல பார்வையை மாத்திரு என்ன மாத்து பார்வையவே மாத்து எதேச்சே இப்படி பார்த்துட்டு போகிறது வேறு ஆனால் ஒருத்தனை இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறது வேறு அலே லூயா நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்கள் பார்வை எப்படி இருக்கிறது பார்வை சுத்தமாக இருந்தா எல்லாம் எப்படி இருக்கும் சுத்தமாக இருக்கும் அலே லூயா உன் கண் தெளிவாக இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் பரிசுத்தமாக இருக்கும் அலே லூயா அலே லூயா உன் கண் கெட்டதாக இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருள் அடைஞ்சிரும் ஹலோயா அதனால நீங்க எதேச்சியா ஜஸ்ட் ஒரு முறை பார்ப்பது என்ன இல்லை தப்பு இல்லை ஆனால் அதையே உங்கள் உங்க பார்வையை அடிக்கடி நீங்க அவர்களை பார்க்குறீங்கன்னா உங்க பார்வையில என்ன இருக்கிறது தவறு இருக்கிறது திருமணத்துக்கு முன்பாக நீங்கள் இந்த பாவத்தை செய்து அதற்கு பேர் வேசித்தனம் என்று வேதம் சொல்லுகிறோம் திருமணத்துக்கு பின்பாக நீங்க அப்படி ஒரு பாவம் செய்வீங்கன்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுகிறது விபச்சாரம் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த ரெண்டையும் தேவன் என்ன செய்கிறார் அருவறுக்கிறார் இது தீமை இது உங்களிடத்திலிருந்து கலையப்பட வேண்டும் இது உங்களிடத்திலிருந்து வெளியேறப்பட வேண்டும் அப்பதான் நாம் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் ஹலோயா ஹலோயா இப்ப முதலாவது விக்கிரக ஆராதனை தவறு என்று பார்த்தோம் இரண்டாவதாக என்ன தவறு ஆ நாம் சாப்பிடுகிற அந்த விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த போஜனம் தவறு என்று பார்த்தோம் மூன்றாவது வேசித்தன விபச்சாரம் தவறு என்பதை வேதம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது தீமை என்பது கத்தர் வெறுக்கிறது என்பதை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிற தவறு என்பதை பார்த்தோம் ஆலோயா ஆலோயா அடுத்து நான்காவதாக நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழு நம்ம ஆசைக்கிறோம் துன்மார்க்கருடைய பலி அறுவறுப்பானது அதை துர்ச்சிந்தைகளோடு செலுத்தினாலோ எத்தனை அதிகமாய் அறுவறுக்கப்படும் அலோயா கத்தருக்கு க பா பலி செலுத்தும் போது காணிக்கை செலுத்தும் பொழுது நாம் எப்படி கொடுக்கணுமா உற்சாகமாய் உதாரத்துவமாய் மனமு வந்து பெஸ்ட் ஆனதை கத்தருக்கு என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் அலோயா அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதைத்தான் தேவன் அங் அங்கீகரிப்பார் ஆனால் அப்படி கொடுக்காத ஒரு பலியை தேவன் அறுவறுப்பாய் பார்க்கிறார் அலோயா அநேகருடைய வீடுகளில் இன்றைக்கு தரித்திரம் இன்னும் அந்த பொருளாதார ஒரு முன்னேற்ற நிலையை பார்க்க முடியல இன்னும் அந்த கடன் வாங்குகிற ஒரு பழக்கம் இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா தேவனுக்கு எதை கொடுக்கறதில்ல பெஸ்ட் ஆனதை நம்ம கொடுப்பதில்ல மல்கியா புத்தகத்தை அப்படி திருப்புங்க ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பாருங்க நீங்கள் 
கண் ஊனமானதை பலியிட கொண்டு நீங்கள் கண் ஊனமானதை பலியிட கொண்டு வந்தால் அது பொல்லா பல்ல அது பொல்லா பல்ல உங்கள் கால் ஊனமானதையும் நீங்கள் கால் ஊனமானதையும் நசல் பிடித்ததையும் நசல் பிடித்ததையும் கொண்டு வந்தால் கொண்டு வந்தாலும் அது பொல்லா பல்ல அது பொல்லா பல்ல என்கிறீர்களே அதை அதை நீ உன் அதி அதிபதிக்கு செலுத்து நீ உன் அதிபதிக்கு செலுத்து அவன் உண்மையில் பிரியமா இருப்பானோ அவன் உண்மையில் பிரியமா இருப்பானோ உன் முகத்தை பார்ப்பானோ உன் முகத்தை பார்ப்பானோ என்று சேனைகளின் கத்தர் என்று சேனைகளின் கத்தர் கேட்கிறார் பாருங்க நம்ம ஒரு கிழிஞ்ச நோட்டு நம்ம ஒரு ஒரு ஓனருக்கு நம்ம ஓனர் வீட்டில் இந்த மோனர் மகளுக்கு கல்யாணம் கிழிஞ்ச நோட்டை ஒரு நூறு நோட்டை நூறு ரூபா நோட்டை எடுத்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா மொய் கொண்டு போய் வச்சுட்டு வந்தா பேரை எழுதி இன்னார்னு பேரை எழுதி வச்சுட்டு வந்தா எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் மோனர் வந்து கூப்பிடுவார் உனக்கு நான் நல்லா தானே சம்பளம் கொடுத்தேன் இப்படி கொண்டாந்து கிழிஞ்ச நோட்டாக வச்சுட்டு போயிருக்கிறியே சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டாரா ஆனால் நமக்கு படி அளக்கிற ஆண்டவருக்கே பொத்த நோட்டு கிழிஞ்ச நோட்டு செல்லா நோட்டு தேவன் அந்த பலியை அங்கீகரிப்பாரா ஆ அங்கீகரிக்க மாட்டா அல்ல லோயா இனிமேல் காணிக்க பெட்டிக்கு என்ன வரக்கூடாது கிழிஞ்ச நோட்டு அழுக்கு நோட்லாம் வரக்கூடாது நீங்கள் சம்பளம் வாங்கும்போது உங்களுடைய பெஸ்டான நோட்டை முதல்ல காணிக்க எடுத்து என்ன பண்ணுங்க உங்கள் பைபிளில் வைங்க தேவன் அதை கவனிப்பார் ஹலோ லூயா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ உண்மையாக நான் ஃபுல் பெட்டில் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா தேவ தேவ பிள்ளைகள் கத்தருடைய காரியத்தில் நீங்கள் உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போ எவ்வளவு தேவையோ அப்போ அவ்வளவு பணத்தை சரியாக உங்கள் கையில் என்ன பண்ணுவார் கொடுப்பார் அது உண்மை நீங்கள் கடன் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க உங்களுக்கே அதை தருவார் அல்ல லூயா அதை நான் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ உங்கள் ஃபுல் பீட்டில் நின்று சொல்கிறேன் நான் உண்மையே சொல்கிறேன் ஹல லூயா அல்ல லூயா அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணுன்னா உதாரத்துவமாக கொடுங்க உற்சாகமாக கொடுங்க அன்பாக கொடுங்க நேசமாக கொடுங்க என் அப்பாவுக்கு கொடுக்குறேன்னு நீங்கள் கொடுங்க அதே அந்த மல்கியா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க குமாரன் தன் பிதாவையும் உற்சாகமாக <laughs> உற்சாகமாக செலுத்தணும் அன்பாக செலுத்தணும் நேர்த்தியாக செலுத்தணும் பெஸ்டானதை செலுத்த வேண்டும் அல்ல லூயா அப்போ காணிக்கை நம்ம கொடுக்கும் போது அன்பு வச்சு கொடுக்கணும் அன்பாக கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும் ஆபேல் அப்படி தான் கொடுத்தார் புரியுதுங்களா ஆபேல் தன் காணிக்கையை கொடுக்கும் போது எப்படி கொடுத்தார் அன்பாக கொடுத்தார் அல்ல லூயா அதனால் நம்முடைய இருதய நினைவில் என்ன இருக்கணும்னா அன்பு இருக்க வேண்டும் ஹல லூயா ஹலே லூயா ஆண்டவர் கொடுக்க ஆண்டவர் நம்மள்கிட்ட கேட்குற காணிக்கையிலேயே பெஸ்டான காணிக்கை என்ன அப்படின்னா இருதயம்தான் ஒரு இருதயத்தை முழுசா தேவனுக்கு கொடுத்தவங்க எதையுமே தேவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு என்ன பண்ண மாட்டாங்க சொல்லவே மாட்டாங்க ஹலே லூயா நீங்கள் நீதிமல் இருபத்தி ஆ மூணு இருபத்தி ஆறில் நான் வாசிக்க முடிகிறது என் மகனே உன் இருதயத்தை எனக்கு தா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்போ இப்படியெல்லாம் நம்ம இருக்கும் பொழுது தேவை நமக்கு நிறைய ஆசிர்வாதத்தை வச்சுருக்கிறார் அதிலும் உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் கத்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷனுக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதத்தை கொஞ்சம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் அதையும் நீங்கள் வாசித்து கிரகிங்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஹலே லூயா ஹலே லூயா கத்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினாலில் பாருங்க நீங்கள் இந்த பாவத்தையெல்லாம் விட்டு விலகி ஆண்டவருக்கு பயந்து நீங்கள் வாழ்வீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சொல்லுகிறார் கத்தருக்கு பயப்படுகிற கத்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் சீக்கிரமா 
சிலருக்கு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு ஆகி கூட தேவன் தன் மேல் வச்சிருக்க திட்டம் என்னங்கிறது என்ன பண்றது இல்லை தெரியறதே இல்லை அது காரணம் என்னன்னா கத்தருக்கு பயப்படாது தான் பயப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன வயசுலே சொல்லி கொடுத்துருவேன் அலே லூயா அலே லூயா பயப்படலைன்னா சாகர வரலும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாருக்கும் போதிப்பார் அவங்க ஆத்மா நன்மையில தங்கும் அவங்க சந்ததி எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் பூமியை சுதந்திரிக்கும் இரண்டாவதாக இது நாம முதலாவதாக பார்த்தோம் ரெண்டாவதாக சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்று பதினெட்டுல பாருங்க தமக்கு பயந்து தமக்கு பயந்து தமது பயந்து கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை தமக்கு கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை மரணத்திற்கு விளக்கி விடுவிக்கவும் மரணத்துக்கு விளக்கி விடுவிக்கவும் பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடே காக்கவும் பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடே காக்கவும் கத்தருடைய கண் அவர்கள் மேல் நோக்கமா இருக்கிறது ஆமே கத்தருடைய கண் அவர்கள் மேல் நோக்கமா இருக்கிறது ஹலோயா கத்தருக்கு யாரெல்லாம் பயந்து தீமையை விட்டு விலகி பயந்து ஜீவிக்கிறாங்களோ அவங்க மேலெல்லாம் கத்தருடைய கண் எப்படி இருக்கு எப்பொழுதும் நோக்கமா இருக்கும் ஹலோயா ஹலோயா எவ்வளவு ஆபத்து பிரச்சனை போராட்டம் வந்தாலும் அவங்க தப்பு வைக்கப்பட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வாழ்ந்து சுகித்து பூமியில சமாதானமாய் சந்தோஷமாய் வாழ்வார்கள் ஹலோயா இப்ப என்ன பண்ணணும் கத்தருக்கு பயந்து கத்தருக்கு பயந்து இருந்தா இந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு உண்டு பஞ்ச வரும்போது கூட அவங்க என்ன பண்ண வேண்டியது இல்ல கலங்க வேண்டியது இல்ல ஹலோயா அடுத்து மூன்றாவதாக சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு ஒன்பதுல வாசிக்கலாம் கத்துடைய பர்சத்தவான்களே அவருக்கு பயந்திருங்கள் அவருக்கு பயந்திருங்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை அவர்களுக்கு பயந்தவர்களுக்கு என்ன இல்லை குறைவே இல்லை கத்தருக்கு பயப்படாம இருந்தா என்ன உண்டு அப்ப குறைவு வந்துடும் அடுத்து நான்காவதாக வாசிக்கலாம் மல்கியாவின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அப்பொழுது கத்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்வார்கள் கத்தர் கவனித்து கேட்பார் கத்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் என்னுடையவர்களாயிருப்பார்கள் சொல்லுகிறார் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷன் தனக்கு ஊழியம் செய்கிற தன்னுடைய குமாரனை கடாட்சிக்கிறது போல நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன் நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன் உங்களுக்கு இறக்க செய்யாம என்ன பண்ண மாட்டாரு இருக்கவே மாட்டார் யாருக்கு கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு அலே லூயா பிறகு ரெண்டு பேர் பேசிக் கொள்ளுகிற சில காரியங்களை கூட அப்பா நிறைவேற்றிடுவார் அலே லூயா அலே லூயா கத்தர் அதை என்ன பண்ணுவார் அதை செய்வார் தான் கத்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொள்வார்கள் கத்தர் அதை கவனித்து கேட்பார் அதனால் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கும் போது ரொம்ப கவனமாக என்ன பண்ணணும் விசுவாசத்தை பேசணும் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா அப்போ தான் தேவன் அதை என்ன பண்ணுவார் நிறைவேற்றுவார் அதான் அங்கே வே வேத வசனம் சொல்லுகிறது கத்தர் அதை கவனித்து கேட்பார் அலே லூயா கத்தவர் கத்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய ஞாபகத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அலே லோயா நீங்கள் விரும்பி வேண்டிக் கொண்ட கத்தருடைய பயந்து ஜீவித்த பிள்ளைகள் நீங்கள் வேண்டிக் கொண்ட காரியத்தை எல்லாம் உங்கள் உங்களுக்காக வைக்கப்பட்ட ஞாபக புஸ்தகத்தில் என்ன பண்ணப்படும் எழுதப்படும் நீங்களே அந்த காரியத்தை மறந்துருப்பீங்க ஆனால் அது உங்கள் கா வாழ்நாளில் என்ன பண்ணுவது நிறைவேறும் அலே லோயா அலே லோயா அதான் நீதிமான்களுடைய வாழ்க்கை கத்தருக்கு பயந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை அலே லூயா 
நம்ம சாதாரண மாணவர்கள் கிடையாது கத்தருக்கு மட்டும் பயந்து ஜீவிச்சிட்டோம்னா வேதம் சொல்லுகிறது ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உமக்கு ஒப்பானவன் யார் ஹலே லூயா நம்மள மாதிரி ஒரு தேவனால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததி ஜாதி பூமியில் எதுவுமே கிடையாது ஹலே லூயா ஹலே லூயா கத்தரை இவ்வளவு சமீபமாய் பெற்ற வேற ஜனம் கிடையவே கிடையாது ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் கத்தருக்கு பயந்து ஜீவிக்கணும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதே மல்கியா நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா நீங்கள் கத்தருக்கு பயந்து இருந்தீங்கன்னா நீதியின் சூரியனாகி ஏசு நம் மேல் உதிப்பார் ஹலே லூயா என்ன குறைவு அவருக்கு பயந்து வாழ்ந்த ஜனத்துக்கு என்ன கிடையாது குறைவே கிடையாது ஹலே லூயா ஆனால் நம்ம நிறைய விஷயங்களில் நம்ம இன்னும் என் என்னவாக இருக்கிறோன்னா ஃபெயிலியராக இருக்கும் அதனால தான் குறைவு நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தானே நாலு பாயிண்ட்டு தானே தேவனுக்கு பிரியமில்லாத தீமை என்னன்னு உங்களுக்கு எழுதிக்கிட்டு வந்தேன் ஆனால் இது போல் எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கிறது அதையெல்லாம் நீங்கள் வேதத்தில் தேடி படித்து அந்த தீமையை விட்டுட்டீங்கன்னா வெறுத்துட்டீங்கன்னா கத்தர் உங்கள் மேலே எப்படி இருப்பார் பிரியமாக இருந்து இன்னும் உங்களுக்கு என்னென்ன காரியத்தை விட்டீங்களோ அதுக்கான எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் தேவன் என்ன பண்ணுவார் திரும்ப தந்து நம்மளாம் என்ன பண்ணுவார் ஆசீர்வதிப்பார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா முதலாவது நம்ம வாசித்தோம் கத்தருக்கு பயந்தவர்களுக்கு என்ன உண்டு திட நம்பிக்கை உண்டு அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன உண்டா அடைக்கலம் கிடைக்கும் ஹலே லூயா நாம் இன்னைக்கு தெய்வ பயம் இல்லாமல் வாழ்ந்தோம்னா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன கிடைக்காது அடைக்கலம் கிடைக்காது நம்ம பயந்து ஜீவிச்சோம்னா நம்ம பிள்ளைங்க தலைமுறை எப்படி இருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஹலே லூயா அப்போ நம்ம இன்றைக்கு பிதாவாகிய தெய்வத்தை பார்க்கும்போது ஒரு பயம் வர்றது போல் இயேசுவை பார்க்கும்போது என்ன வரணும் நமக்கு ஒரு பயம் ஆண்டவர் நம்மளை அன்பு கலந்த ஒரு பயத்தோடு வாழ்ந்தால் நம்மள்கிட்ட போதும் தான் எதிர்பார்க்குறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா சும்மா பயந்து நடுங்கிறத நம்ம கணக்கு டீச்சரை கண்டா ஸ்டூடெண்ட் நடுங்குறாங்க பாருங்க அது மாதிரி நீங்க நடுங்கணுங்கிறதுக்கு இல்ல அல்ல லூயா ஒரு அப்பாவை பார்த்தா ஒரு பிள்ளைக்கு என்ன வரும் ஒரு பயம் வரும் ஆனா பயம் வருதுன்னு சொல்லி அது வீட்டை விட்டு வெளியே போகாது அது அங்கதான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அது அன்பு கலந்த ஒரு பயம் அதைத்தான் தகப்பன் இயேசு நம்ம இடத்துல என்ன பண்றாரு எதிர்பார்க்கிறார் அதை நம்ம தேவனுக்கு கொடுக்கும் பொழுது செலுத்தும் பொழுது கத்த நம்மையும் நம்மளுடைய சந்ததியை மட்டும் இல்ல தலைமுறைகளை என்ன பண்ணுவார் ஆசீர்வதிப்பார் ஹலே லூயா இப்போ தீமையான காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் விக்கிரக வணக்கம் நமக்கு கூடாது விக்கிரகக்கு செலுத்தப்பட்ட பலியை நம்ம புசிக்க கூடாது ஹலே லூயா வேசித்தன விபச்சார பாவம் நம்மக்கிட்ட இருக்க கூடாது ஹலே லூயா அதையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் வெறுத்து விட வேண்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அடுத்து நம்ம பலி கத்தருக்கு காணிக்கை செலுத்தும் போது நம்ம உற்சாகமாய் மனப்பூர்வமாய் தேவனுக்காக அதை நம்ம செலுத்த வேண்டும் ஹலே லூயா அப்படி செலுத்தும் போது கத்த நம்மளை அநேக காரியங்களில் ஆசிர்வதிக்கிறதை நம்ம பார்க்குறோம் கத்தருக்கு பயப்படுகிற மக்களுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை போதிக்கிறார் அது மாத்திரமில்ல ரகசியத்தை அவர்களுக்கு என்ன பண்ணுறாரு கற்றுக் கொடுக்கிறார் உடன்படிக்கை அவர்களுக்கு தெரிவிக்கிறார் அவங்க பூமியில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சுகமாய் வாழ்ந்திருக்க செய்கிறார் சங்கீத முப்பத்தி மூணு பதினெட்டில் வாசிக்கிறோம் அவர்களை மரணத்துக்கு விலக்கி விடுவிக்கிறார் அலே லூயா அதே போல் சங்கீத முப்பத்தி நாலு ஒன்பதில் வாஸ் வாசிக்கிறோம் அவங்களுக்கு ஒரு குறைவு இல்லாமல் நடத்துகிறார் அது மாத்திரமில்ல நம்முடைய மன விருப்பங்களை மல்கியா மூன்று பதினாலில் வாசிக்கிறோம் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொள்வார்கள் கத்துறதை கவனித்து கேட்பார் அதை நமக்கு நிறைவேற்றுவார் அதற்கு தான் ஞாபக புஸ்தகத்தில் எழுதி வைக்கிறார் அலே லூயா அது மாத்திரம்ல நம் கத்தருக்கு பயந்து ஜீவிச்சோம்னா அவரே நம் மேலே என்ன பண்ணுறாராம் நீதியின் சூரியனாய் நம் மேல் உதிக்கிறார் அலே லூயா கத்தருக்கு பயப்படலாமா இல்லை எதிர்த்து நிற்கலாமா ஆ பயப்படாது அலே லூயா எப்படி ஒரு தகப்பனை நாம் பார்க்கும் பொழுது அன்பு கலந்த ஒரு பயம் நமக்குள்ளே இருக்கிறதோ அது போல் நம்முடைய தேவனை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு அன்பு கலந்த ஒரு பயம் நமக்குள்ள இருக்கணும் அது இல்லாமல் போனால் நமக்கு என்ன உண்டு பிரச்சனைகள் உண்டு ஹலே லூயா ஹலே லூயா நம்ம எல்லோரும் முழங்கால் படியிடுவோம் ஜபம் பண்ணுவோம் கத்தனமலை ஆசிர்வதிப்பாராக நேசிகர் நல்ல தகப்பனே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான அப்பா இந்த 
அப்பா ஓய்வு நாளின் அப்பா இந்த மதிய பொழுது ககனங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இவ மட்டுமா கேட்ட வார்த்தையின்படி கத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தினால் நினைக்கிற எங்களை நிலை தெரிலங்க அப்பா அப்பா நாங்கள் உமக்கு விரோதமாய் அப்பா ஒருவேளை எதிர்த்து நின்றும் என்று சொன்னால் உமக்கு பயப்படாமல் வாழ்ந்திருந்தோம் என்று சொன்னால் எங்களை நீங்கள் தயவாய் இது எங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா அப்பா எங்களை அப்பா உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தினால் நீங்கள் எங்களை நிரப்பியருளுங்க அப்பா எங்களை மாத்திரமல்லாமல் அப்பா இங்கே இருக்கிற அப்பா எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா அந்த பயத்தின் ஆவே நீங்கள் தந்தரில் வேண்டுபடி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்க பயப்படுகிறதுனால நாங்கள் வருகிற ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் பார்த்தோம்ப்பா அத்தனை காரியங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு ஈவாய் ஆசீர்வாதமாக நீ கொடுக்குறீங்க அதற்காக நாங்கள் மனதாரமுக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறோம்ப்பா அப்பா இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய தெய்வீக பயம் அப்பா கத்திரிக்க பயப்படுகிற பயம் உள் அப்பா காணப்பட வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா தீமையை வெறுத்து விலக அப்பா கத்திரிக்கு பயந்து வாழ பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்தலுங்க இந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது பிள்ளைகள் அப்பா இப்படி நான் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் வீட்டிற்கு போகும் பொழுது அப்பா அதற்கு எதிரான காரியங்கள்லாம் நடைபெறும்ப்பா அதையெல்லாம் பிள்ளைகள் உணர்ந்து அப்பா அந்த பயத்தினால் அப்பா வாழ்ந்து ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தலுங்க இந்த வார்த்தையை போதித்த நம்முடைய மகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இன்னும் அதிகமாய் பயன்படுத்துங்க பெரிய காரியங்களை செய்தலுங்க அப்பா நீங்க அப்பா சுத்திரம் வந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய ஞானத்தினால பயத்தினால நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெகி ஜெபிக்கிறோம்ப்பா பெரிய காரியங்களை செய்தலுங்க தொடர்ந்து நாங்கள் அப்பா ஸ்தோத்திரம் எடுக்கிற திருவந்த பகுதிக்கு எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி கொடுங்க உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க பெரிய காரியங்களை செய்தலுங்க எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க ஏசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்